അപ്പൊ ചിലരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തെടുക്കുന്നു സുഖമാണോ എന്നല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും വീട്ടിലെ താമസവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ചെറിയൊരു പിറന്നാൾ ആഘോഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ എല്ലാം ചെറിയ 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 ക്ലിപ്പിംഗ്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനലിലേക്ക് വരുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്ങനെയുണ്ട് ക്വാറന്റൈൻ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നെല്ലാം ചിലരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ തന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് താമസം ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേരൻസും അനീതിയൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ തറവാട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന അകലത്തിലാണ് അപ്പൻ്റെ അനിയൻ്റെ വീട് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറമാണ് തറവാട് അവിടെയാണ് അവരൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാവിലെ എന്താ ഇവിടെ പരിപാടി ചേട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ പരിപാടി രാവിലെ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചക്ക വറുത്ത് കഴിക്കണം കേട്ടോ ഹെൽത്തി ആണേ കഴിച്ചോട്ടോ ചക്ക വറുത്ത് ഇഷ്ടമാണോ രണ്ടു പേർക്കും എന്തറിയോടിറ്റി അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് രാവിലത്തെ സ്ഥിരം കാഴ്ചകൾ അതുപോലെ മിറ്റത്തുള്ള ചെടികൾ നനയ്ക്കാനും പറമ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ചെറിയൊരു വീടുണ്ട് അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു വിശ്രമിക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ഇവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മുകളില് കാണാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഒരാള് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങള് നമ്മള് ക്വാറന്റൈൻഡായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളും നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നയാളും കുറച്ച് അകലം പാലിച്ച് മാസ്ക് വെച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുക അപ്പം അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായത് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കാണേലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാം മാറി നിൽക്കുന്നു അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുത്തു അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല പെട്ടെന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലായി ഇവർ വരില്ല കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കും ദിവസങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ ഹെൽത്തിൽ നിന്നും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് കോളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ റേഞ്ച് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ജനലോട് ചേർന്ന് നിന്നൊക്കെ സംസാരിച്ച് മാത്രമേ റേഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ വന്ന ദിവസം തന്നെ മക്കളുടെ ഫേവറേറ്റ് മൂവിയാണ് ആൽവിൻ ആൻഡ് ചിപ്മൺസ് അത് ടി വിയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടവർ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്നു ഇല്ല നമ്മൾ ക്വാറന്റൈൻഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പോലീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നതും കാത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് വേറെ ആരും നമ്മളെ കാണാൻ വരാനില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഹെൽത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് ആൾ വന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടിരിക്കുന്നത് രാമപുരം പഞ്ചായത്തിലാണ് അപ്പോൾ രാമപുരം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഹെൽത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ചേച്ചിയുടെ പേര് ഇന്ദു എന്നാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മുഖം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആകെ ഒരു മൂക്കുത്തി മാത്രമാണ് കണ്ടത് അപ്പം മോളുടെ കല്യാണമായിട്ട് ലീവായിരുന്ന സമയമാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഇങ്ങനൊരു ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ചപ്പം ആ ചേച്ചി നമ്മളുടെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് വണ്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡിനും കൂട്ടിയാണ് ചേച്ചി വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ കവറുകൾ അതെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പം അതും ഈ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഒരു അകലത്തിൽ നമുക്ക് രാത്രിയിലോ എപ്പോഴും എങ്കിലും കൊണ്ട് കളയാവുന്ന ഒരു സമയത്ത് വേസ്റ്റ് ഒരു കുഴി കുത്തിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടിടുക അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്
നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ക്വാറൻറ്റൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ചക്ക വറുത്തതായി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിറച്ച് സാധനങ്ങളായി ഇഷ്ടംപോലെ പാല് ചിക്കൻ എല്ലാം മേടിച്ച് വെച്ച് കറിയൊക്കെ വെച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടാണ് അവർ പോയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാര്യമായ കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഈവൻ ജാതിക്ക വരെ വയറിന് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല ജാതിക്ക വരെ വീട്ടിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പോയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തന്നെ തോന്നും കേട്ടോ എന്റെ ജീപ്പി കേറിട്ട് ഞാനൂടെ വീഴാനാണ് എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ഭൂമി ജീപ്പി കേറാ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർ മാറ്റിയത് അതാ നമ്മുടെ ബസ് എല്ല ബസിന്റെ ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറാ സന്തോഷമായോ അതെന്താ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ അപ്പന്റെ അനിയൻ അലക്സ് ജാസിന്റെ പിറന്നാളും വന്നു ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമായിരുന്നു ഈ തവണത്തെ പിറന്നാള് കാരണം എന്റെ പേരൻസും എല്ലാം തിരിച്ച് തറവാട്ടിൽ തന്നെ എത്തി അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പിറന്നാളൊക്കെ ആഘോഷിച്ചു അപ്പം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് എനിക്ക് അറിയിപ്പ് കിട്ടി അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വാഴലയിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് കപ്പ ഇറച്ചി എല്ലിങ്കപ്പ എല്ലിങ്കപ്പയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പാത്രവും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാറില്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് അധികം ഇലയിലെല്ലാം പൊതിഞ്ഞാണ് സാധനങ്ങൾ എത്തുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ പാത്രം പുറത്തിറക്കി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡോർ അടച്ച് അകത്തിരിക്കും അപ്പോൾ അവരതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർ പോകും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് വെച്ച് മാത്രം വരിക എനിക്ക് പാറ്റേനെ ഇഷ്ടാണ് വെടി വെക്കുന്നേ അപ്പം നമ്മളെ കാണാൻ അടുത്ത ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പോലീസുകാരാണ് അവർ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എത്തിയത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും നമുക്കൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി വേണം എന്നൊക്കെ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നും പക്ഷേ അവർ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ കയറില്ല അകലെ നമ്മുടെ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരക്കി നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകും പേരനാൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേട്ടത്തി ഉണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്രൂട്ട് സലാഡും ഐസ്ക്രീമും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും അറിയാ എട്ട് കല്ലിനെ കണ്ടാല് ചൂര് കൊണ്ട് എടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് വെടി വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കോ അവന് വഴി അറിയത്തില്ലെന്നേ സാരില്ല വഴി അറിയാൻ മേലാതെ വന്നതല്ലേ ആ രാത്രി അമ്മ പൊക്കോളൂ അപ്പായി അമ്മയും പുറത്തുണ്ടോ അവരുടെ അവൻ അനുസരിക്കാതെ ഇവിടെ വന്നതല്ലേ പണിഷ്മെന്റ് എവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇതിന്റെ ജയിലിനകത്ത് കിടക്കട്ടെ നമ്മളെ പോലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇടാൻ പോണോ അതിപ്പോ തന്നെ ജയിലിലാണല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെ ആണല്ലോ
ഐസ്ക്രീം കഴിഞ്ഞ് പായസോ എത്തി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചേട്ടായി കാണിക്കും അതൊക്കെ നോക്കി കണ്ടു ആ മറിയ ബേബി അല്ലേ ആ ഗ്രേ ആ പോസി കേറ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നത പിള്ളേരെ വേണ്ട വേണ്ടട അവര് വീട്ടിൽ പോകോട്ടെ പാവങ്ങളല്ലേ നിന്നെ കടിക്കില്ല കാക്കൂർമ്പ് കടിക്കില്ലാത്ത ആളാ മറിയുടെ ഫ്രണ്ടിനെ ചേട്ടൻ അടിച്ചു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ കുളങ്കരയോ കളിച്ച കേട്ടാന്ന കുളങ്കര കൈയൊന്നും അവിടെ വരെ എത്തൂല ചേട്ടാ കൈയൊന്നും എത്തത്തില്ല നമുക്ക് അത് അകലല്ലേ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ പണ്ട് നിങ്ങൾ മഴയത്ത് കുളിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മോളിൽ കയറി പോയാൽ നല്ല മഴ കാണാം ആ ഒരു ദിവസം കുളിച്ചു നോക്കി ഫ്ലവർ ചാടുകയല്ല ഫ്ലവറില് പൂ ഇത് മഴ വീഴുന്നതാ മഴ തുള്ളി നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴയത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെന്തിനാ രക്ഷിക്കുന്നതിനെ അവന് കാരുല്ലേ അവന് കാരുല്ലേ ഇനി എന്നെ ചെയ്യും അവന് കാരുമില്ലാത്തോണ്ട് ആരോട് നിന്നോടോ വണ്ടർഫുൾ എന്നാ എടുത്ത് വേഗം പുറത്തോട്ട് വിട് ആ നിന്നോടല്ലേ താങ്ക് യു പറയണ്ടേ അപ്പൊ നീ എടുത്ത് രക്ഷിക്കേനെ രക്ഷിക്ക പാവല്ലേ ഇനി എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് ഇട്ടാലേ നിന്നോട് താങ്ക് യു പറയണ്ടേ എന്റെ അപ്പയും അമ്മയും എന്നാ മറിയ ചെയ്യൂ മറിയോട് താങ്ക് യു പറയട്ടെ ആ അതിന്റെ കൊമ്പ പിടിക്ക ആ പുറത്തോട്ടോ പുറത്തോട്ടോ ദേ മറിയോട് കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നേക്കും അവ പുറത്തോട്ട് വിടട്ടെ അപ്പായ അമ്മയുണ്ട് ബൈ പറഞ്ഞേര അവനോട് ബൈ പറയാ പറന്നു പോയാ അതിന്റെ അപ്പായ അമ്മ വന്ന് കൊണ്ടുപോയിരിക്കും
എന്തിനാ മറി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നേടോട്ടോട്ടോട്ടോ പേടിയാണോ പേടിയാന്ന് പേടി പേടിക്കാണ് മലയാളത്തില് പറയുന്നല്ലോ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും എണ്ണി എണ്ണി ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരാഴ്ചത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ചു വന്നപ്പം ഇച്ചിരി വലിയ വീഡിയോ ആയിപ്പോയി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ഇടുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ എന്റർടൈനിങ് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹായ് എവ്രി വൺ ഹായ് എവ്രി വൺ അപ്പോ എൽ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ഇടണം എന്നാൽ മാത്രം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഇനി കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണോ പറയേണ്ടത് അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും